ఎదురుగా కలిసిన తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది పత్రి గారు ఇంట్లోనే మేము వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసేవాళ్ళం మేడం ఇప్పుడు కూడా పత్రి మేడం ఎంతో కరుణ నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఈ టిప్స్ ఏమి తీసుకురాకూడదు అని నియమం పెట్టారు నువ్వు స్మోకింగ్ చేస్తున్నావు మళ్ళా మెడిటేషన్ చెప్తున్నావు నువ్వు వదిలితే నేను ఇది వదులుతాను అన్నాడు ఈరోజు సిగరెట్ ని వదిలేస్తున్నాను అంతే వదిలేశాడు కట్ చేసి ఆత్మడు నువ్వు ఈరోజు వెజిటేరియన్ గుర్తుపెట్టుకో లైఫ్ లాంగ్ వెజిటేరియన్ అయిపోవాలి మామూలు పర్సనల్ గా నాకు కొన్ని అడగాలు ఉంటారు అట్లానే సార్ న్యూ ఏజ్ మూవ్మెంట్ అన్నారు సార్ అవును అంటే ఏంటి సార్ న్యూ ఏజ్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే విషయాలు ఏంటి సార్ ఓకే సో న్యూ ఏజ్ మూవ్మెంట్ అంటే పాత ఆవకాయ పచ్చడి పాత చింతకాయ పచ్చడి బూజి పట్టు ఉంటుంది కదా దాన్ని మొత్తం కూడా వదలగొట్టి కొత్త ఆవకాయ పచ్చడి కొత్త చింతకాయ పచ్చడి అంటే ఏమైందంటే మన భారతదేశంలో కానీ అన్ని దేశాల్లో ఎంతోమంది గురువులు ఇంతకుముందు కాలాల్లో వచ్చారు కానీ ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి మసాలా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంత డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు భగవద్గీత ఎన్నో ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ కానీ బ్రహ్మశక్తి తాను పత్రీజీ ఆయన ఇచ్చిన డీకోడింగ్ ఆఫ్ ది శ్లోకాస్ ఎలా డీకోడ్ చేసుకోవాలని ఇస్తే దానిలో ఉన్న బ్రహ్మజ్ఞానం బయటకు తీశారు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం లేకపోతే మనకి ఒక భక్తులుగా ఉండిపోతాం కానీ జ్ఞానులుగా రాము ఒక కృష్ణుడికి శిష్యుడు కావాలి కానీ మనం భక్తుడుగా ఉంటే ఆ భక్తి అనేది మూఢ భక్తితో ఉండిపోతాం ఆయన్ని అడోర్ చేస్తూ అడ్మైర్ చేస్తూ ఓ హరే కృష్ణ హరే రామ అట్లా ఉంటాం అదేం తప్పు కాదు ఒక స్థితి అది కానీ ఆ పాత చింతకాయ పచ్చడి నుంచి కొత్త ఆవకాయ పచ్చడి ఎలా అంటే అశాస్త్రీయంగా కూడగట్టుకున్నటువంటి ఎన్నో అభిప్రాయ కొన్ని ఈ ఆధ్యాత్మికమైన భావనలు మనకి ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియదు కానీ చేస్తూ పోవడం చేస్తూ పోవడం ఇప్పుడు మన కర్మకాండలు ఉన్నాయి ఎందుకు తెలియదు చేస్తూ పోతూ అంతే ఒక స్టోరీ చేద్దాం ఏంటంటే ఒక గురువు గారు ఆయన బాడీ వెకెట్ చేసే ముందర ఒక దగ్గర కూర్చుని జాన్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్ నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చి ఆయన అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆయన దగ్గర ఒక పిల్లి ఉండేది ఆ పిల్లి సో ఆ పిల్లి ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తుందని ఆయన వచ్చి పీకుతూ ఉండేది గడ్డను లాగుతూ ఉండేది ఆయన జానానికి డిస్టర్బ్ చేస్తుందని ఒక గంప కింద దాన్ని పెట్టేవాళ్ళు అనమాట జానం చేసేది శిష్యులు అంతా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆ శిష్యులు ఒకే జానం అంటే ఈవెన్ పిల్లి తెచ్చుకోవాలి పిల్లిని గంప కింద పెట్టాలి ఆ తర్వాత జానంలో కూర్చో అదొక రిచువల్ కింద చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఆయన ఎందుకు చేశారనేది మర్చిపోయి ఆధ్యాత్మికత ఆత్మ జ్ఞాన శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి ఒక్కటే శాస్త్రీయ కోణంలో చూడడం అది న్యూ ఏజ్లో న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీలో ఈ న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ మూమెంట్లో అది ఆ కోణం యాడ్ అయిందనమాట ఆ డైమెన్షన్ యాడ్ అయింది అంతకుముందంతా కూడా దాన్ని ఏదో ఇంతకుముందు చేశారు అదే ఫాలో అవుతూ ట్రెడిషనల్గా దానిలో ఉన్న సత్యాన్ని మర్చిపోయి ఆ పైన ఉండే ఆ జస్ట్ విషయాల్ని మాత్రమే చూసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఆ జ్ఞానం ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకు అంతుంది అంతే మన భారతదేశము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎవరన్నా పూజల కంటే జానం మంచిది అన్నాం అంటే ఒప్పుకోరు ఒప్పుకోరు అలాంటిది ఎంతోమంది పూజల్లోనే స్టక్ అయిపోయి స్తోత్రాల్లోనే స్టక్ అయిపోయి జపాల్లో వారిని నిజమైన ధ్యానం మనలో ఉన్న దేవుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలి మన మనలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అనే ఈ గొప్ప సాహసం ఇది న్యూ ఏజ్ మూమెంట్ ఈ ఇలాంటి సాహసం ప్రాబ్లీ ఎక్కడ ఈ న్యూ ఏజ్ మూమెంట్ ఎక్కడ లేదు కొంత ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా థియోసాఫికల్ సొసైటీ మూమెంట్ 
తర్వాత కొంతమంది స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ యుఎస్లో కానీ కొంత వెస్టర్న్ వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రాఫసీ లాగా న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ మూమెంట్ రాబోతుంది ఒక క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అనేది కొంత సైంటిఫిక్ యాంగిల్ నుంచి కూడా తీసుకురావడం వాళ్ళు కొంత ప్రారంభ దశలో ఉన్నదాన్ని పత్రి గారు ఒక ఆల్మోస్ట్ పరాకాష్ఠకి తీసుకువెళ్ళారు అది సార్ అంటే ఇండియాలో మన సాంప్రదాయాలకి చాలా కరుడుగట్టిపోయి ఉంటాం నిజాలకు చెప్పాలి సో ఎవరైనా వచ్చి ఇది కరెక్ట్ గా లేదంటే అసలు ఒప్పుకోం అవును లేదంటే ఇంకోటి నువ్వు ఏదో చెప్పాలి కానీ లేదా కానీ పత్రి సార్ కరాకండిగా అవును అసలు మోమాటం లేకుండా నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎందుకంటే దానివల్ల మనకి ఏం గ్రోత్ ఏమి ఉండదు దానివల్ల ఏమి ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే మన విషాదం అలానే ఉంటుంది దుఃఖంతో నిండిపోయి ఉంటాం ఓన్లీ జ్ఞానంతోనే ఆ దుఃఖం నుంచి బయటపడతాం ఆత్మజ్ఞానంతోనే ఆ విషయం ఉన్న పద్ధతులు కొట్టినట్టు చెప్పారు అందరికీ కూడా సో అది చాలా కష్టం కదా ఎందుకంటే చాలా వ్యతిరేకత ఉంటుంది చాలా వ్యతిరేకత ఉంటుంది సో మీరున్న ఆ సమయంలో సార్ ఇలాంటి వ్యతిరేకత వస్తే సార్ ఎలా హ్యాండిల్ చేసేవాడు ఒకసారి ఎమ్మిగ్నూరు సార్ అప్పుడు కోరమందుల ఫర్టిలైజర్స్లో వర్క్ చేసారు అది నైంటీ వన్ నైంటీ టూ ఆ ప్రాంతం అనమాట ఆ సంస్థ సో మేము కూడా ఆయన ఆయనే డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు ఎమ్మిగ్నూరు తీసుకెళ్లారు సార్ తర్వాత కంపెనీ చేస్తాం వెళ్ళంగానే ఒక గుళ్ళో దేవాలయంలో వాళ్ళకి ఒక రూమ్ ఉంది అనమాట వాళ్ళు అక్కడ ఉండే ఎమ్మిగ్నూరులో వాళ్ళు క్లాస్ పెట్టుకున్నారు ఓకే పత్రికా నుంచి జానం నేర్చుకుందామని కానీ వాళ్ళంతా రిచువల్స్ లో ఏదేదో చేస్తున్నారు అక్కడ ఒక పూజా పఠనం లాంటిది అలా చేస్తూ అంటే సార్ వచ్చిన తర్వాత జానం నేర్చుకోకుండా అది చేస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక మంత్రాన్ని చెప్తా ఉన్నారు సారు మైక్ తీసుకుని వాళ్ళని ఎలా చెప్పారంటే ఆల్మోస్ట్ కుండబద్దలు కొట్టినట్టు ఒక శ్లోకం ఉంది నన్ను చీకటి నుంచి వెలుపుకి తీసుకువెళ్ళు నన్ను నుంచి చావు నుంచి అమృతత్వాన్ని తీసుకున్నాడు అని ఇదంతా బాగానే ఉంది ఎవడు తీసుకెళ్ళాడు నేను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు ఆ క్లాస్ అంతా కూడా ఆ వచ్చిన వాళ్ళు సగం వెళ్ళిపోయారు అక్కడే నిలబడి వెంటనే ఆయన్ని తిడుతున్నారు అవమానిస్తున్నారు ఆయన కదలట్లేదు మాన అవమానాలని దాటేసినటువంటి బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ మరి అది ఏం లేదు నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు తిట్టి తిట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట వెళ్ళిపోయారు ఆ ఫిల్టర్ అయిపోయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నారు అనమాట నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఆ రోజు సో అప్పుడు ఏమైనా డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు సార్ అంటే రిటర్న్లో ఎప్పుడైనా సార్ మనం ఇంత సూటిగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అదే కొంచెం మనం సరళంగా లేదా శ్రావ్యంగా ఏమైనా చెప్దామా అని ఇట్లా ఇట్లా ఏమైనా డిస్కషన్ జరిగేదే సార్ మీకు లేదు లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు మాతో కూడా అట్లానే ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా కూడా ఉంటే అక్కడికి అక్కడే వెంటనే చెప్తారు అనమాట ఓకే ఎంత సత్యంతో డిస్టార్షన్స్ ఆయన ఇష్టపడరు సత్యాన్ని అసత్యాన్ని సత్యాన్ని వేరు చేసేస్తారు అంతే అక్కడికి అక్కడే అంతే అంత అంతే దాని మళ్ళా కొంచెం మసాలా యాడ్ చేసి వీళ్ళు హర్ట్ అవుతారేమో అని చెప్పకుండా ఉండడు ఎప్పుడు చేయలేదు సో ఫస్ట్లో అన్ని గ్రూప్స్లో కూడా సార్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇలానే అందరితో ఇట్లానే ఉండేవాళ్ళు ఒకడ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరా ఎంత ధనికుడు ధనంతో ఉన్నవాళ్ళు రిచెస్ట్ పీపుల్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు అహంకారంగా ఉంటే అజ్ఞానంతో సత్యం కాకుండా వేరేగా ఉంటే వెంటనే ఖండించేవాళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ ఏది ఆయనకి ఏం లేదు వాళ్ళ నుంచి మెప్పు పొందాలని లేదు క్లాప్స్ కొట్టాలని లేదు మాన అవమానాలని దాటినటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ అని సార్ అయితే ఈరోజు పిరిమిడి సోషల్ సొసైటీ అన్నది చాలా విస్తారంగా పెరిగిపోయింది చాలా పెద్దగా అయింది ఇప్పుడు అవును కానీ ఆ నైన్టీ నైన్టీలో మీరు మా అయితే పది మంది ఉండేవాళ్ళ సార్ మేమైతే ఫస్ట్ పది మంది ఉండేవాళ్ళము ఫైనల్గా ఐదు మంది మిగిలిన అనమాట అంటే రెగ్యులర్గా మీట్ అవుతూ అట్లా అప్పుడప్పుడు ధ్యానం క్లాసులు పెట్టినప్పుడు సార్ రాత్రి అంతా ధ్యానం నేర్పించడానికి ఈ ఐదు మందికే నేర్పించే వాళ్ళు మేమే వెళ్ళి రోజు ఆయన స్వాధ్యాయం ఆయన చదివినటువంటి పుస్తకాలు ఆయన చదవంగానే ఆ పుస్తకం వెనక మేము పడేవాళ్ళం 
సార్ ఎవరికి ఇస్తారు ఆ పుస్తకం సేతు పుస్తకాలు ఇంకా కార్లాస్ క్యాస్ ఎన్నెన్నో ఒక వేల పుస్తకాలు ఉండే సార్ దగ్గర విపరీతంగా వెయ్యి రెట్లు కాదు లక్షల రెట్లు పెరిగిపోయింది అది కూడా ఈ పుస్తకాలే ఇంకా వేరే పుస్తకాలు అన్ని చదవడం అంతమంది పోయట్రీ మన తెలుగు పుస్తకాలు చాలా చదివామండి లైబ్రరీకి వెళ్ళేసి ఆముక్త మాల్యదా చదివాను నేను ఎయిత్ క్లాస్ కానీ పత్రికాన్ని కలిసిన తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది మొన్న ఉమావేశ్ గారు చెప్తున్నారు అబిట్స్ లో సండే బుక్స్ కోసం వెళ్తే ఇప్పుడే మీ నూటిన్ గారు వచ్చి పుస్తకాలు తీసుకెళ్లారు అలా అయిపోయి అట్లా సండే మార్కెట్ కూడా వెళ్ళి పుస్తకాలు సేకరించే చాలా పత్రి గారు కూడా మేము హైదరాబాద్ కు వచ్చేవాళ్ళం సార్ జీప్ లో వచ్చేవాళ్ళం ఓకే వస్తే సార్ ఎప్పుడు కూడా బుక్స్ అంటే ఎంత ప్రాణం అంటే బుక్ షాప్స్ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఆ షాప్స్ లో ఉంటాయని తెలుసు ఓకే ఢిల్లీలో అయితే ఒక ప్లేస్ ఉంది కన్నాట్ అనే ప్లేస్ లో ఒక షాప్ ఉంది చిన్న షాపు కానీ అన్ని యూసోట్రిక్ స్పిరిచువల్ బుక్స్ అన్ని దొరుకుతాయి ఆయన తెలుసు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ తీసుకెళ్ళమంటారు తర్వాత ఇక్కడ బిట్స్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ సో పత్రి గారు తీసుకొచ్చినప్పుడు మేమంతా ఎత్తుకేవాళ్ళం రంపా పుస్తకాలు ఒక ఇరవై పుస్తకాలు ఉండే కదా అన్ని అక్కడ దొరికాయి మాకు ఇంకా సేత్ పుస్తకాలు అప్పుడప్పుడు దొరికాయి ఇంకెందుకంటే ఇక్కడ మన ఇండియాలో అవైలబిలిటీ ఉండేది కాదు కానీ పత్రి గారు ఎలా సేకరించారు కానీ వేల పుస్తకాలు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే అది కాచి వడపోసి ఆ పక్క రోజు మాకు కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఏది ఆ సేతు పుస్తకాల్లో ఫ్రేమ్ వర్క్ అని లోకాల్లో ఉండే ఆ పూర్ణాత్మ గురించి ఇక్కడ ఉండే అంశాత్మలు ఎలా ఉంటాయి ప్రాణ వాళ్ళ యొక్క ఇంటరాక్షన్స్ ఎలా ఉంటుందని అది చదవడానికి మనకి కనీసం పది సంవత్సరాలు తీసుకుంటాం అర్థం చేసుకోవాలంటే సేతు పుస్తకాలు మహాజ్ఞానం అది ఆయన సులభంగా నెక్స్ట్ డే కాన్సెప్ట్ చెప్పేసేవాళ్ళు ఆ బుక్ రాత్రి ఆయన దగ్గర ఇంత లావ పుస్తకం ఉండేది పొద్దున కల్లా అయిపోయిన అండర్లైన్ మొత్తం అన్ని పేజీలని ఇప్పుడు ఆయన స్పీడ్ రీడర్ అంటే చాలా స్పీడ్ రీడర్ ప్లస్ అండర్లైన్ చేస్తారు అవి ఆ పుస్తకాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట సార్ చదివిన నా కొత్త పుస్తకాలు ఎలా ఉండంటే సార్ చదివిన హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్ నేను ఏది హైలైట్ చేశారు ఎందుకు హైలైట్ చేశారు అది ఇష్టం అనమాట రెండు డబుల్ లైన్ కొడతారు ఆయన అండర్లైన్ ఇంకా థియోసాఫికల్ లిటరేచరు ఇంకా న్యూ ఏజ్ ఆఫ్టర్ డెత్ గురించి లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఇంకా ఈ ఎన్ని అంటే కానీ నాకు ఇంకో డౌట్ సార్ సార్ లక్ష పుస్తకాలు చదువు చదివాను అన్నారు కదా సార్ నిజానికి రోజుకు ఒక పుస్తకం చదివిన లక్ష డేస్ అంటే అది అంటే అది ఒకలా ఉంటుంది కదా సార్ కానీ లక్ష పుస్తకాలు చదివే చదివాను అనే దాన్ని వెనుక అర్థం ఏంటి సార్ ఆయన ఎట్లా అంటే ఒకసారి నేను చూస్తాను థర్టీ బుక్స్ ఉన్నాయి కొత్త పుస్తకాలే ఓకే జస్ట్ ఆయన హీ ఫ్లిప్స్ త్రూ ద పేజెస్ ఆయనకి ఎన్ని చూస్తారు కదా ఓన్లీ ఎసెన్స్ మాత్రం గ్రహించేస్తారు ఓకే ఆయన అలాంటి మాస్టర్ ఈ ఒకసారి బుక్స్ సీక్వెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక ఆథరు నీల్ డోనాల్ వాష్ ఒక పది పుస్తకాలు రాశారు కానీ చెప్పారనమాట మొదటి పుస్తకమే అన్నిటికంటే అదే ముఖ్యమైనది మిగతా అన్ని జస్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ రిపిటేషన్ లాగా ఉంది ఓకే సో ఆయన పట్టేస్తారు అలా ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని దానిలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ చాప్టర్ ని ఓపెన్ చేసేస్తారు ప్లస్ ముప్పై పుస్తకాలని తిరిగేశారు మా ముందే రెండు మూడు గంటల్లో అయిపోయింది ఓ అంతే సారాంశం తీసేసుకుంటారు అంతే అలాంటి మాస్టర్ ని ఎక్కడా కలవలేదు ఎక్కడ చూడలేదు కూడా జ్ఞానానికి పెద్ద పీట వేసి బ్రహ్మజ్ఞానం అంతే పెద్ద పీట వేశారు ఎందుకంటే స్వాధ్యాయం లేకపోతే గ్రోత్ లేదు ఎందుకంటే నాకే ఉంది జ్ఞానం నాకే పాండిత్యం ఉంది నాకే మహాజ్ఞాన్ని అనుకుంటాం మన లాంటి జ్ఞానం ఎంతో మంది వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు పుస్తకాలు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కొత్త మాస్టర్ది ఇది చదివాను సార్ నేను అంటే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఏం రాసారు చెప్పు నాకు అనే అడిగేవాళ్ళు వినడం కూడా అంత వింటారు మొత్తం ప్రతి అనుభవాన్ని వింటారు ప్రతి పుస్తకంలో ఎలా ఉంది అంటారు పుస్తకం అందరి దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు నేను మొన్న ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి వస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ చూస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చామంటే వచ్చాను సార్ అంటే ఇలా జరిగింది చెప్పు అవును ఏమేమి నచ్చాయి నీకు అని చెప్పు ఇలా అసలు నిజంగా సార్ అవును సార్ అయితే ఇంకా ఇంకొక చిన్న డౌట్ వచ్చింది సార్ నాకు సరే సార్ మూమెంట్ పుస్తకాలు అన్ని పెడితే సార్ జంతువులు ఇందాక మీరు అవునవును అసలు అది ధ్యానాన్ని ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఆయన చెప్తారో సహకార వాళ్ళు కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ గా చెప్తారు సార్ ఇది డే వన్ నుంచి ఉందా సార్ లేకపోతే మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆయన 
ఎంటర్ అయినప్పుడు నేను ఎప్పుడు వినలేదు వెజిటేరియనిజం గురించి వినలేదు నేను నాన్ వెజిటేరియన్ అప్పుడు భయంకరమైన నాన్ వెజిటేరియన్ ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ వరకు నాకు తెలీదు కానీ ఒకరోజు ధ్యానం చేసి మా మెడికల్ హాస్టల్లో పైన ఉన్నా కింద కోళ్ళని చంపి మాకు అదే తండూరి లాగా చేసి పెడుతుంటాను అది చూసి ఇంకా ఆ రోజు ఏడుపు వచ్చింది సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చెప్పాను సార్ నాకు బాగాలేదు సార్ ఇది ఇదే కావాల్సింది అని చెప్పారు అనమాట మళ్ళా ఒకసారి మేమంతా ఒక మంకీ బ్యాచ్ కోతుల బ్యాచ్ లాగా ఫస్ట్ అంతా అంటే మిస్చివస్ గా అట్లా ఉండేవాళ్ళం సాగ సిగరెట్లు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళము ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము ఒకసారి యుగందరు నేను పాలు ముగ్గురు ఎక్కడికో గ్రామం దగ్గరికి వెళ్ళి సారా తాగాం వాళ్ళు సార్ ఏమిస్తే వాళ్ళు విలేజ్ పట్టుకోవాలని చెప్పి తాగేసాం వాళ్ళు ఫుడ్ మాకు మేము అప్పటికే నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు నాన్ వెజిటేరియన్ తెచ్చిచ్చారు మేము ఫుల్లీ డ్రంక్ అనమాట తినేసాం తినేసిన మరుక్షణము రాక్షసులకే ప్రవర్తించాం ముగ్గురు ముగ్గురు కొట్టుకున్నాం నేను డుషు అని ఇవందరు కడుపులో కొట్టాను ఇంకా లివర్ ఏదో అయింది అప్పుడు కడుపు నొప్పితో ఎన్నో రోజులు బాధపడ్డాడు పాలు నన్ను గుద్దాడు ఇక్కడ కన్ను లొట్టపోయింది నాకు కన్ను దగ్గర బ్లాక్ అయ్యేలాగా బ్లడ్ అంతా వచ్చేసింది పాలకి బెల్ట్తో కొట్టాను నేను రాక్షసులు అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ తినగానే అంత రాక్షసత్వం క్రూరత్వం మనలోకి వస్తుందని ఆ రోజు నేను అను అది వచ్చి ముగ్గురు వెళ్ళి చెప్తాను అనమాట సార్ ఈ వాదు ఇది వాతో ఒక యా వంద సార్లు చెప్పించారు ఈ అనుభవాన్ని ప్రతి ఒక్కరు తీసుకెళ్ళి చెప్పాలి అనుభవాన్ని అందరితో చెప్పించారు అనమాట అంటే ఆయనకి మాంసాహారం ద్వారా ఎంత క్రూరత్వం మనలో ఎంత ఒక రాక్షసం అయిపోతాం ఎందుకంటామంటే మాంసాహారం రాక్షసాహారం రాక్షసులు తినే ఆహారం అది ఎందుకంటే ఆయన మొదటి ఈ అనుభవం తర్వాత సార్కి ఏమన్నా కంప్లీట్ గా మాంసాహారం ఆధ్యాత్మికతకి వ్యతిరేకం అన్న విషయం రిలీజ్ అట్లా ఏం లేదు అప్పటి నుంచే ఉంది ఎప్పుడు పత్రి గారి ఇంట్లోనే మేము వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసేవాళ్ళం మేడం ఎప్పుడు కూడా పత్రి మేడం ఎంతో కరుణ ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా మాకు ఫుడ్ ఉండేది అనమాట ఎంతో కష్టం కానీ ఎందుకంటే సార్కు అప్పుడు ఉద్యోగం చేసుకునేవాళ్ళు ఆ శాలరీ కానీ మళ్ళీ మేమేమన్నా తీసుకొస్తే ఫ్రూట్స్ సార్ ఒప్పుకునే వాళ్ళని కాదు అవును సార్ నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఈ గిఫ్ట్స్ ఏమి తీసుకురాకూడదు అని నియమం పెట్టారు మేము ఏమి తీసుకురాకూడదు ఓన్లీ సిగరెట్లు తీసుకురండి అని చెప్పేవాళ్ళు సార్కి గోల్డ్ ఫ్లాగ్ కింగ్ సైజ్ గోల్డ్ ఫ్లాగ్ స్మాల్ ఉంటుంది అది చాలా సార్ అప్పుడులో తాగేవాళ్ళు చాలా తాగేవాళ్ళు సార్తో పాటు నా నాకు వెలిగించడం అంటే అలవాటు ఎన్నో ప్యాకెట్లు తాగేవాళ్ళు ఇలా వెలిగించేసారు అంతే ఎప్పుడో తెలియదు సార్ సార్ సారు తర్వాత ఒకసారి కాశీకి వెళ్తే ఒక రెస్టారెంట్ లో వాళ్ళంతా ఫుడ్ తింటున్నారు అప్పుడు వదిలేసారు అక్కడ ఒక నాన్ వెజిటేరియన్ తింటున్నాడు అనమాట పత్రిక స్మోక్ చేస్తున్నారు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ అండ్ ఇస్ వెరీ క్రూయల్ టు ఈట్ అండ్ కట్ ద యానిమల్స్ అండ్ కిల్ ద యానిమల్స్ అని చెప్పారు ఆయనకి చెప్తే ఇఫ్ యూ లీవ్ దట్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పారు ఆయన చెప్పాడు ఇఫ్ యూ లీవ్ స్మోకింగ్ ఐ విల్ క్విట్ మై నాన్ వెజిటేరియన్ అన్నాడు ఆయన ఆ ఫారినర్ ఛాలెంజ్ చేస్తాడు నువ్వు స్మోకింగ్ చేస్తున్నావు మళ్ళీ మెడిటేషన్ చెప్తున్నావు నువ్వు వదిలితే నేను ఇది వదులుతాను అన్నాడు సార్ ఆ క్షణం ఇదిగో ఈరోజు సిగరెట్ ని వదిలేస్తున్నాను అంతే వదిలేశాడు సార్ వదిలేసి ఆయన కాళ్ళు టచ్ చేసి మహాత్ముడివి నువ్వు ఈరోజు వెజిటేరియన్ గుర్తుపెట్టుకో లైఫ్ లాంగ్ వెజిటేరియన్ అయిపోవాలి కాళ్ళు మొక్కుతాను కాళ్ళు మొక్కేసి సారు ఆయనకి ఎంత ఇష్టం అంటే ఎంత ఆనందపడతారంటే ఎవరైనా ఒక భయంకరమైన నాన్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ అంటే ఎంతో ఆనందం ఆయనకి ఆయన ఆ పరివర్తనని ఆ దాన్ని మరి ఆస్వాదిస్తారు ఆయన దీంతో పాటు సార్ వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ కూడా చాలా వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ కదా సార్ హైయెస్ట్ ఇంటెలెక్ట్ ఆ సోక్రటిస్ ఆ ప్లాటో ఇంకా 
ఆయన యొక్క ఆ సుపీరియర్ లాజిక్ అంటారు అది మామూలు లాజిక్ కాదు ఆ ఇంటలెక్ట్ ఎట్లా అంటే ఇంటలెక్ట్ అంటే రైట్ గా చెప్పాలంటే బుద్ధి బుద్ధి ఆయన ఆ బుద్ధి ఎంత వికసించిందంటే ఎంత వికాసంతో ఉండేవాళ్ళు అంటే ప్రతి క్షణం ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలా బిహేవ్ చేయకూడదు ఎంత సమయం మాట్లాడాలి అంత ఆ బుద్ధి లేకపోతే మనం అది చేయలేము ఏ తినాలి ఏం తిని ఏది ఆలోచించాలి ఏది చేయకూడదు అంత స్పష్టత అంత హయెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ ఉందన్నమాట సో ఇంటలెక్ట్ వ్యక్తికి స్పిరిచువాలిటీ తోడైతే ఎంత బ్రహ్మాండాన్ని ఎందుకంటే స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఒట్టి కాస్మిక్ ఎనర్జీ తీసుకోవడం కాదు మన జీవన విధానంలో బుద్ధి లేకపోతే మనకి అదంతా వేస్ట్ బుద్ధుడే చెప్పాడు డెఫినేషన్ బుద్ధి ఉన్నవాడే బుద్ధుడు లేకపోతే బద్ధుడు మాత్రం కరెక్ట్ అట్లాగే సార్ యొక్క చలోక్తులు హాస్యం అవును సరదా సార్ ఎంత కోపంగా ఎంత ఉన్నా సరదాగా వచ్చేసరికి సార్ నవ్వించినంత ఒక ప్రెజెంట్నెస్ ని క్రియేట్ చేసేస్తారు కదా సార్ వెంటనే ప్రెజెంట్నెస్ ని ఆయన యొక్క చలోక్తులు ఆ యొక్క స్పాంటనిటీ ఆ మూమెంట్ లో స్పాంటేనియస్ గా చెప్పడం అనేది కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడం అనేది కానీ ఆ మూమెంట్ లోనే ఎలాంటి సందర్భాన్ని అయినా కూడా ఒక జ్ఞానం కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తారు అది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఇంకా ఆయన చెల్లొక్తి ఆ హ్యూమర్ అయితే ఇంకా అందరు ఎవరైనా మరిచిపోయి ఆ తరతమ భేదాలు ఉండవు అనమాట సార్కి అసలుకి ఎప్పుడు కూడా తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు అంటే మేము పేదవాళ్ళం అట్లా అని కింద కూర్చుంటే అలా కాదు సార్తో కొన్ని రోజులు డ్రైవర్ గా ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు రంగ గారు అవును రంగ గారు ఆయన్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు నేను ఎక్కడా చూడలేదు అది ఒక యజమాని మామూలుగా కొంచెం దూరంగా కూర్చోబెట్టు కానీ ఆయన ఎంత స్వేచ్ఛగా పత్రికారి ఇంట్లో రావడం ఆయన చాలా మిత్రుడు నాకు కూడా రంగ గారు మేము కలిసి బాగా జానం చేసుకున్నాం సో ఇంకా ఇట్లాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఆయనకి ధనిక పేద ఇట్లాంటి తారతమ్యాలు ఏవి స్తోమత మన ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాము జాబ్ ఏంటి ఇవన్నీ కాదు ఆయన జానం చేస్తున్నావా లేదా శాకాహార కాదా తర్వాత జ్ఞానం సాధన ఉంద జ్ఞానం ఉందంటే సార్కి ఎంత ఇష్టం అంటే వాళ్ళని ఎంత ఇష్టపడతారంటే వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ చెప్పమంటారు అన్నీ వింటారు ఎంత ఊపిక అంటే సార్ మీరు ఎప్పుడైనా పత్తాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే ఒక మర్చిపోలేని ఒక సంఘటన ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ సార్తో అవును ఇంకా అది ఇంకా అల్టిమేట్ అన్నట్టు ఉంటుంది కదా సార్ అట్లాంటిది ఏదైనా ఒకటి అప్పట్లో చాలా మిస్టేక్స్ చేసేవాళ్ళం కదా దానిలో ఒక మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఏదో ఒక పెగ్ రెండు పెగ్గులు తాతే పత్రికారి ఇంటి దగ్గర బాటిల్స్ తెచ్చుకుందాం ఓకే తాగకుండా మేము నేను ఒక బాటిల్ ఇవన్ అందరూ అది ఫుల్ బాటిల్స్ తీసేసుకున్నాం ఓకే తర్వాత అక్కడే కక్కడం స్టార్ట్ చేసాం ఎందుకంటే వామిటింగ్ వాళ్ళ ఇంట్లో అంతా అక్కడే కాకుండా ఎదురు ఇంటి వాళ్ళ పక్క రోజు వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటారు కానీ సార్ ఒక్క మాట అనలేదు ఒక్క మాట కూడా ఒక్క మాట ఆ రోజు నాకు గుర్తుంది వామిటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నన్ను చక్కగా తీసుకొచ్చి అక్కడే వాళ్ళ ఇంట్లో కాట్ మీద పడుకోపెట్టి హాల్లోనే ఫ్యాన్ వేసి దుప్పడి కప్పి ఎంతో ప్రేమగా అసలుకి ఇలాంటి కొంచెం కోపాన్ని కోపడతారు కోపం కూడా లేదు లేదే లేదు కానీ అప్పుడు నాకు చాలా సిగ్ వేసింది అనమాట ఆ నెక్స్ట్ డే ఇంకా మధ్య మార్గం మధ్య మార్గం కానీ తర్వాత వదిలేసాను మొత్తం వదిలేసాను అన్ని కూడా ఈ ఆ స్టూడెంట్ టైంలో అన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ టైం తెలీదు ఒట్టి జానము ఇవన్నీ తాగచ్చు తిరగచ్చు ఏ ఏమైనా చేయొచ్చు అనుకునే వాళ్ళం ఇంకా కోత్ చేస్తలు అన్నీ చేసేవాళ్ళం కానీ ఆయన అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆయన యొక్క చూపించిన ప్రేమ నాకు ఆ సమయంలో ఇట్లా చక్కగా దుప్పటి కప్పి ఫ్యాన్ వేసి 
అది సమ్మర్ అనుకుంటావాళ్ళు అమ్మన్నా నాన్న ఎవరన్నా సో దట్ ఈస్ గురు ప్లేస్ ఆయన అంత అన్కండిషనల్ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు మైనస్ ని ప్లస్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకటి అనేవాళ్ళు అనమాట గుర్తించడం ఒక వ్యక్తిని బాహ్యంగా చూసి జడ్జ్ చేసేవాళ్ళు కాదు అంతరంలో చూసేవాళ్ళు అప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఒకసారి బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యానం కన్నా అందరూ ధ్యానం చేస్తున్నాం ఫుల్ మూన్ నైట్ సో సార్ పక్కన నేను కూర్చుని మెడిటేషన్ అయింది అందరితో నన్ను చూశారు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ జీరో స్టేట్లో ఉన్నానమాట నేను చాలా టైం తీసుకున్నా చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి ఎక్స్పీరియన్స్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ జీరో స్టేట్ ఎలా వర్బలైజ్ చేయాలి అని చెప్పే లోపల నీ మనసు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది అయ్యా నీది శూన్యం నీది మహాశూన్యంలో ఉంటావు నీ మైండ్ ఎప్పుడు కూడా జీరో స్టేటే బాగుంది అదే కదా నీ అనుభవం ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అసలుకి ఆయన ఎలా ఒకసారి మేము యుఎస్కి వెళ్ళాం అనమాట ఓకే సార్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు న్యూజెర్సీలో న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతున్నాయి దాంట్లో పత్రికని పిలిచారు ఓకే సో మేము ఆ టైంలో కోయిన్స్ కోయిన్స్ సార్ మేము కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే సార్కి ఎట్లా తెలిసిందో మేము వస్తున్నామని ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ సిస్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఆ సిస్టర్ పత్రి గారు వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుని నన్ను లక్ష్మీ మేడంని నేను నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ నుంచి అక్కడే ఉన్నారు ఫ్లైట్ ముందుగా వస్తుంది అనుకుని ఫ్లైట్ టైమింగ్స్ తెలియక కూర్చుని ఆ ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఆయన యొక్క ప్రేమ అది ఆ కరుణ చెప్పలేదు నాకు ఏమి ఇబ్బంది కాకూడదని మాకు వెంటనే ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి భోజనం చేయించి ఆయనే వంట చేసి మంచి వేపుడు చేస్తారనమాట కాకరకాయ వేపుడు బెండి వేపుడు ఇక్కడ దొరకదయ్యా ఎంతా వీళ్ళు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తింటుంటారు నేను వేడి వేడిగా చేసి పెడతాను అని అప్పుడు వంట చేసి ఆయన పెట్టారు ఒకసారి వియత్నాంలో కూడా ఇంతే ఒక మీటింగ్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది మేము కూడా మేము కూడా ఉన్నామని సార్ తెలిసింది ఓకే ఒక క్యారియర్లో ఇడ్లీలు సాంబారు సార్ తినేసిన తర్వాత అది ప్యాక్ చేయించి క్యారియర్ పట్టుకొని వచ్చారు కాన్ఫరెన్స్ హాల్కి పట్టుకొని వచ్చి కాన్ఫరెన్స్ బిగిన్ కాకపోతుంది మీ ఇద్దరు వెళ్ళి కూర్చుని ఇడ్లీలు సాంబారు చట్నీ చాలా బాగుంది తిను అని చెప్పి ఇచ్చి మేము అప్పటికి ఒక పదిహేను రోజులుగా అక్కడ ఉన్నాము మాకు ఫుడ్ లేదు ఏదో ఫ్రూట్స్ తింటూ అలా ఉన్నాం బ్రెడ్ ముక్కులు తింటూ అట్లా ఉన్నాం ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఏంటి ఇలా మన ఫ్రెండా లేకపోతే ఇలా బ్రదరా లేకపోతే వీళ్ళు గురా లేకపోతే అన్నిటికంటే గొప్ప ఒక బంధువు కూడా అలా చూసుకోకూడదు దానికి నిర్వచనం ఇవ్వలేము ఆయన ఒక స్నేహమా మిత్రత్వమా బంధమా ఒక గురువా అన్నీ ఆయన నేను అందరూ మనం అనుకుంటే ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ అని అన్నిటికంటే అత్యంత ఈ మానవాలే ఎవరైనా ఆయన దగ్గర ఉన్న కాలంలో నేర్చుకోలేని వాళ్ళంతా చాలా మిస్ అయ్యారా అని అనిపిస్తుంది మన అదృష్టవంతులం మనం మహా అదృష్టవంతులం ఇంతకంటే అదృష్టము ఎప్పుడు ఉండదు ఒక బుద్ధుడితో ఒక ఒక కృష్ణుడు లాంటి ఒక మహా మాస్టర్తో గ్రాండ్ మాస్టర్తో జీవించడం అనేది ఆయనతో కలిసి సాంగత్యం చేయడం ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం అనేది అది అదృష్టానికి అదృష్టం అది ఇంకా జీవితం ధన్యమైనట్టే ఎవరైతే కలిశారో ఎవరైతే ఆయన దర్శనం అయిందో ఈవెన్ చూసిన ఆయన మాటలు విన్నా ఏదో ఒక రోజు ఆ ఈ జన్మలో కాకపోయినా ఇంకొక జన్మలో ఉన్న మొలకెత్తుతాయి అంత విత్తనాలు నాటేసి వెళ్ళారు చాలామంది జడ్జ్ చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆయన విత్తనాలు ఒక జన్మ కాదు ఎన్నో జన్మల తర్వాత మొలకెత్తుతాయి పెద్ద వృక్షాలు అవుతాయి ఈ భూమిలో ఆయన ఎన్నో వృక్షాలని నా విత్తనాలు నాటేసి వెళ్ళారు అవును ఆయన మా వృక్షాలు అవుతాయి నాకు అది తెలిసిన నాకు నమ్ముతాను నేను రాత్రి గారి ప్రతి మాటని నేను నమ్ముతాను ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటని నేను ఈవెన్ టూ థౌజండ్ నైంటీ ఫైవ్ అనే మాటను కూడా నేను నమ్ముతాను 
ఆయన అందరిలో ఉండి నడిపి చేస్తాడు అంతే ఈ వర్క్ ఆయన ఆశయము అందులో నిండిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన మనం ధ్యానం కూర్చొని శ్వాసం గమనిస్తుంది ఆయనే గుర్తొస్తారు ఆయనే ఉన్నారు శ్వాసలో అందరు శ్వాసలో ఆయన వెళ్ళిపోయారు అంతే అందరు శ్వాస ఆయనే ఆయనే అయిపోయారు సార్ నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి మీ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాను సార్ మీ లోపల కూడా ఒక రకమైన పరోక్షం ఉంటుంది ఆయన చూసినప్పుడు సో అట్లాగే పరస్పర గౌరవం ఉంటుంది మీరిద్దరు పరస్పరం కులం గౌరవించుకునే విధానంగా చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది మాకు చూసే వాళ్ళకు ఇద్దరు నేను చూసే వాళ్ళకి ఎంత బాగుంటుందో అంటే నిజంగా ఇప్పుడు పరమస యోగం అది ఒక యోగ ఆత్మగా చదివినప్పుడు ఒక శిష్యుడు గురువు కోసం పరితప్య ఉంటుంది కదా సార్ అది అంటే మేము పుస్తకం చదివే కానీ సాక్షాత్తు మేము చూడగలిగే అంటే మీ లోపలే చూడగలిగాం సో మీ లైఫ్ డిజైన్ సార్ సార్ ఏమన్నా ఫస్ట్ నుంచి గైడ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే మీ డిజైన్ మీకు అర్థమయ్యాక మీరు వెళ్ళి చెప్తే ఓకే ఇది కరెక్ట్ అని వెళ్ళిపో ముందుకని చెప్పేవాళ్ళు ఎలా ఉండే సార్ సార్ ఒక గొప్ప సార్ ఎప్పుడు కూడా అందరికి చెప్పింది ఆయన ఫాలో అయింది ఏంటంటే ఎవరికి ఆయన ఫ్రీ విల్కి అగెన్స్ట్గా నువ్వు ఇది చెయ్యని చెప్పరు సార్ ఇప్పుడు కానీ మనం వెళ్ళి మనం చెప్పినప్పుడు సార్ వెంటనే దానిలో ఏమన్నా మార్పులు చేయాలన్నా దాన్ని అప్డేట్ చేస్తారు నేను ఫస్ట్ టైం నా మెడికల్ అయిపోయింది మెడికల్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా అయిపోయింది నిజాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నిమ్స్లో చేసిన తర్వాత ఇంకా సార్ చెప్పాను టూ థౌజండ్లో ఓకే సార్ నైంటీ నైన్ అంటే సార్ చెప్పాను సార్ నాకు ఇంకా అయిపోయింది ఈ మెడికల్ డాక్టర్గా పనిచేయట్లేదు నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఎందుకంటే పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్లో నాకు దానిలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్లస్ మెడిటేషను స్పిరిచువల్ సైన్స్ దీన్ని ఒక పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ అకాడమీ పెడతాను అనుకుంటున్నాను సార్ ఇక్కడ బంజారా హిల్స్ శ్రీనగర్ కాలనీ ఏరియాలో అని చెప్పగానే ఆయనకి ఎంత ఆనందం పడిపోయారంటే వదిలేస్తున్నావా నీ ప్రొఫెషన్ని వెరీ గుడ్ వచ్చి ఆయన ఓపెన్ చేసి బ్రోషర్ని ఫస్ట్ బ్రోషర్ దానికి సార్ ఇది రైటప్ సార్ భలే ఇష్టం అనమాట కరెక్షన్స్ చేయడం అంటే ప్రతి ఒక్కటి అన్ని తరుగు దిద్ది దాన్ని రాత్రంతా కూర్చుని తెలుగు ఇంగ్లీష్ బ్రోషర్స్ ఆ తర్వాత అక్కడ నేను ఎమ్మలాగా అని పిలిచామనమాట నూకల చిన్న సత్యనారాయణ గారు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఈ పాస్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ అకాడమీని స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట అప్పుడు సార్ చెప్పేవాళ్ళు అప్పుడు ఇది మొత్తం అన్ని దేశాలకి వెళ్ళాలయా ఈ జ్ఞానము నువ్వు పంచాలి అందరికీ పంచాలి అని చెప్పి చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఆ టైంలో చాలామంది కూడా ప్రతిఘటన చేయవాళ్ళు అనమాట ఏంటి జానము కాకుండా ఏంటి పాస్ లైఫ్ రిగ్రేషన్ అది వాళ్ళు ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ సారు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేవాళ్ళు నీ జన్మలు తెలిసిపోతే నువ్వు ఏం బాగుపడతావాయి నువ్వు తెలుసుకోవాలి నీ గజంలో ఐదు జన్మలన్నా తెలుసుకోవాలి ఈ జన్మలు నీకు అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఎలా అర్థమవుతుంది సార్ పంపించేవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఇది గత జన్మ కర్మలు అయితే ఇది తెలుసుకో ఏ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలో కర్మ జ్ఞానం అంతే కర్మ పాఠాలు నేర్చుకోవాలి భలే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు రీసెర్చ్ అన్న ఆయనకి ఎప్పుడు నేను నా ఫైండింగ్స్ అన్ని కొత్త కేస్ స్టడీసు పాస్ట్ లైఫ్ ఫెడరేషను ఏమన్నా కొత్త జరిగితే ఆయనకి వెళ్ళి షేర్ చేసేవాడిని ఓకే అనుభవాలు కానీ ప్రతి మెట్టు ఎక్కినప్పుడల్లా స్ప్రెడింగ్ వర్క్లో ఫస్ట్ దేశానికి నేను వెళ్ళింది ఫిలిపీన్స్ ఓకే సార్ దాని తర్వాత నెదర్లాండ్స్ తర్వాత జర్మనీ ఇటలీ అట్లా మొత్తానికి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కంట్రీస్ కానీ ప్రతి దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఏది టిక్ కొట్టేసేవాళ్ళు సార్ ఈ దేశానికి వెళ్ళి అయిపోయిందా వెరీ గుడ్ నైన్ సార్ టిక్లు పెట్టుకున్నా చాలా ఇష్టం అనమాట సార్ భలే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ప్లస్ వెళ్ళినా కూడా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడేవాడిని సార్ ఫోన్ ఎంత యాక్సెసిబిలిటీ అంటే సారు కాల్ చేసి మాట్లాడ సార్తో మాట్లాడాలి అనిపించేది ఒకసారి సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాం మేము చాలా పెరు అనే దేశం ఉన్నాం పెరు అక్కడి నుంచి కాల్ చేశారు అనమాట మంచి అనుభవం వచ్చింది అక్కడ స్టడింగ్ వర్క్ జరిగింది వెంటనే కాల్ చేశారు సార్ ఎంత ఆనందంతో అక్కడ ఉండే వాళ్ళతో అంత క్లాబ్స్ కొట్టించి అది విని గంట మాట్లాడాను అయినా కూడా ఆయనకి ఎంత టైం ఇస్తారంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఈ స్ప్రెడింగ్ సార్ సార్ అయితే ఎంత బాగుంది సార్ నాకు నాకు కూడా పర్సనల్గా ఈ అనుమానం సార్ ఎందుకు అనుమానం అంటున్నానంటే 
సో ఆధ్యాత్మికతకి రాజకీయాలకి అసలు అవును రెండు విభిన్న ధృవాలు అట్లాంటి రెండు కలిపేశారు ఆయన అవును సో మీకేమైనా ముందు ఏమైనా చెప్పారా సార్ మనం ఇట్లా అని అంటే అన్నిటి మీద మనం ఉండాలి ఎట్లా అంటే ఒక కోణాన్ని నేను చూశాను పత్రికలో ఓకే ఫస్ట్ నుంచి ఎలా అంటే పల్లె పల్లెకి గ్రామ గ్రామాలకి ఆయన సేవ ధ్యానం అందించాలి మనము ఆ ధ్యానమే అందరినీ మారుస్తుంది అంటే ఆధ్యాత్మికత అంటే సేవ అని మానవ సేవయే మాధవ సేవ రివర్స్ చేస్తే మొత్తం దాని ఆ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకుని వెళ్ళి అందరిలో సేవ ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క భావాలు ఎంత గొప్ప సేవలంటే ఈ ప్రపంచంలో లీడర్షిప్ ఎలా ఉండాలంటే ఎన్లైటెండ్ లీడర్స్ ఉండాలి ఎన్లైటెండ్ గవర్నమెంట్స్ ఫామ్ కావాలి ఎన్లైటెండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలి ఎన్లైటెండ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఉండాలి వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అయి అయి ఉంటే ఇంకా బెస్ట్ ఈ భావాలు ఎంత అత్యద్భుతం అంటే ప్రతి దేశానికి ఒక విజన్ ఉండాలి ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వగలిగే ఒక లీడర్ ఉండాలి ఆ లీడర్స్ అందరూ జానులు అయితే ఎన్లైటెన్ మాస్టర్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అందుకే పత్రికారు ఆ సమయంలో చెప్పేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ కోణం సామాజికం సమాజాన్ని మెరుగుపరచాలంటే ఈ దేశం మెరుగుపరచాలంటే ఒకటే ఒక మార్గం అజ్ఞానం తొలగించాలి జ్ఞానం రావాలంటే ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి ఈ రాజకీయాల్లోకి ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు రావడం అనేది బాధ్యత అంటారా బాధ్యతే అదే ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు వార వారి యొక్క బాధ్యత అది ఎందుకంటే అన్ ఇంటెలిజెంట్ జీనియస్ ఆర్ ఎ బీయింగ్ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్ షుడ్ నాట్ బి సైలెంట్ తన తెలిసిన జ్ఞానాన్ని ఈమన్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ వరకు తీసుకెళ్ళగలగాలి ఆ గట్స్ ఆ సాహసం అలాంటి ఉన్నటువంటి విమర్శీ పితామ పత్రిజీ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ సార్ పిరమిడ్ పార్టీని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు చాలా ఆనందం నాకు అవును చాలా ఆనందపడ్డాను నేను ఎందుకంటే ఎవ ఇది ఎవరు సాహసించి ఉండరు ఎవరు ఎందుకంటే చాలా ప్రతిఘటన వస్తుంది చాలామంది ఏంటి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడమే రాజకీయం అంటేనే ఏదో అనుకుంటారు కుళ్ళు కుతంత్రాలు కుట్రలు జలసీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కానీ సత్యాన్ని అక్కడ తీసుకువెళ్ళడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డెఫినెట్లీ పత్రికార్ తన కళ నిజమై తీరుతుంది ఫ్యూచర్లో సో ఆధ్యాత్మవేత్తలు రాజకీయాలు ఆల్రెడీ పరిపాలిస్తారు పరిపాలిస్తారు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారు అఫ్కోర్స్ కొంచెం అలాంటిదే జరుగుతుంది అనుకో జరుగుతుంది ఇంకా అన్ని దేశాల అదే జరిగిపోతుంది ఫ్యూచర్లో కానీ జానం తీసుకువెళ్తే చాలా జానమే ఈవెన్ అందరినీ ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలని ఆల్ హయర్ చైర్స్ లో ఉన్న వారందరూ మారిపోతారు బాగుంది సార్ సార్ అప్పట్లో ఎప్పుడైనా సార్ పిరమిడ్ సొసైటీ ఇంత పెద్దగా అవుతుంది ఇంత పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్లు వస్తాయి మనకు జనాలు పెరుగుతారు మనం ఇలా ప్రిపేర్ గా ఉండాలి అని ఏమైనా చెప్పేవాళ్ళ సార్ లేకపోతే పని చేసుకుంటే ఒకసారి మేము పిరమిడ్ జాన్ కేంద్రం బుద్ధ పిరమిడ్ ఇంకా కట్టలేదు ఓకే నిర్మాణం ప్లాన్ అంతా చేసుకున్నారు ఓన్లీ ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒక్కటే కట్టారు అప్పుడు ఇసుక తిన్నెలు ఉండే హంద్రి రివర్ దాని ఒడిలో కూర్చుని ఇసుక తిన్నెల మీద కూర్చున్నాము సారు ఆ రోజు రాత్రి చెప్తారు చెప్పారు ఈ విషయం సడన్ గా చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ భూమంతా భూమండలం అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది ప్రతి దేశం నుంచి జానులు వస్తారు నేర్చుకుంటారు అని ఆ రోజు చెప్పారు అనమాట ఆ రోజు ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడిగాను నేను కూడా అడిగితే ఆయన క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయకుండా నువ్వు ధ్యానం కోసం ఒక పెళ్లి చేయడానికి వంద అబద్ధాలు ఆడచ్చు అంటాం కదా మరి ఎవరు వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడడానికి ఈ స్ప్రెడింగ్ వర్క్లో ఉంటారని అడిగారు అనమాట ఓ ఎవరు చేతులేదు నేను చేయొద్దు వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడి ఒక టెన్ లైటన్ చేయడానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను సార్ అని చెప్పి చేయొద్దు ఆయన ఎంత ఆనందపడిపోయారంటే ఆయన అప్పుడప్పుడు చాలా జోక్గా చెప్పేస్తారు అనమాట కానీ భలె గ్రేట్ టెస్ట్ పెట్టారు అప్పుడు ఓకే అంటే ఒక ఆయన ఒకరిని ఎన్లైటన్ చేయడానికి ఒకరిని జాన మార్గంలో తీసుకురావడానికి ఆయన పడే పాటలు చూస్తే మన కన్నీళ్ళు వస్తాయండి ఫుడ్ ఉండేది కాదు ఎన్నో ప్లేసెస్కి కొంతమంది తిట్టే వాళ్ళు ఏం సౌకర్యాలు ఉండేది కాదు 
ఇప్పుడులాగా ఏమన్నా సహాయ సహకారాలు ఫండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేదు ఏమీ లేదు కానీ ఆ ఒకసారి మేము తిరుపతి స్ప్రెడ్డింగ్కి వెళ్ళాం రాత్రి అంత క్లాష్ అయిపోయింది ఎక్కడ ఉండాలి సరే సార్తో పాటు నేను సార్ స్కూటర్ ఆ రోజు ఉంది స్కూటర్ నడుపుతున్నారు సారు చురాలియా సాంగ్ చాలా ఇష్టం సార్ పాడుతున్నారు నేను వెనకాల కూర్చుని నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సార్ సాంగ్ అది నైంటీ ఫోర్ నైన్ నైంటీ ఫోర్ ఓకే సో మనం ఒక హోటల్కి వెళ్దాం అన్నారు ఓకే నేను అప్పుడే నెల్లూరు నుంచి ఆ రోజు పొద్దున్నే దిగాను అనమాట నెల్లూరు బస్ తీసుకొని ఓకే సార్ కానీ అనుకున్నాను మనసులో మరి డబ్బులు లేవు కదా ఈ రోజు ఎలా నా దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవు ఓకే మొత్తం అయిపోయిన ఖర్చు నా దగ్గర పర్స్ ఎప్పుడు ఖాళీ అయిపోతుండ సో వెళ్ళాము హోటల్లో ఓకే సారు అడిగారు అనమాట రూమ్ రెంట్ ఏదో చెప్పాడు వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో ఎంతో అప్పుడు ఓకే ఆ రోజు రాత్రి స్టేకి ఓకే సార్ ఓకే నా పాకెట్ లో జీరో ఓకే సారు సార్ దగ్గర యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి కానీ సార్ ఆ రోజు ఆయన ఏం మాట్లాడారో కన్విన్స్ చేసి ఆరు గంటలకి మాట్లాడేశారు అనమాట ఆరు గంటలకి అంటే మేము ఎయిట్ అవర్స్ ఇక్కడ ఉంటాం రూమ్ లో అని చెప్పి యాభై రూపాయలు మాట్లాడేసి ఆ రోజు నెగోషియేషన్ చేసి ఆ రోజు రాత్రి అక్కడే ఉన్నాం ఎంత రూము సరిగ్గా నీళ్లు రావు ఏం బాగాలేదు హోటల్ కానీ అక్కడ ఎక్కడ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు మా ఇంట్లో ఉండి మీరు ఈ రోజు రాత్రి ఉండండి అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆ రోజు పొద్దున్నే లేస్తారు అనమాట బ్యాగ్ ఫ్లూట్ పట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఆ స్కూటర్ వేసుకొని వెళ్తున్నారు నేను కూడా వెళ్ళాను అక్కడ వాకర్స్ వస్తారనమాట తిరుమల పైకి కొండ ఎక్కే వాళ్ళలో అంతా పొద్దున్నే వచ్చి వాకింగ్ చేస్తుంటారు ఓకే సార్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి నేర్పించాలి జ్ఞానం అని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడ సారు స్కూటర్ పార్క్ చేసి వెళ్ళే వాళ్ళకి అంతా పాంప్లెట్లు ఇస్తున్నారు అనమాట సార్ నేను కూడా కొన్ని పాంప్లెట్ తెలుగు పాంప్లెట్స్ ఇచ్చి స్లోగా ముగ్గురు నలుగురు గ్యాదర్ అయ్యారు అనమాట ఓన్లీ ఒక వంద మంది ఉన్నారు వంద మందిలో ఆ పాంప్లెట్ చూసి ఏంటి అని వచ్చి పత్రికా దగ్గర నలుగురు కూర్చున్నారు ఆ రోజు క్లాస్ తీసుకున్నారు అక్కడే ప్లేస్ రోడ్ మీద అక్కడే అక్కడ మళ్ళా ఎవరు కూడా అప్పుడు టిఫిన్ తిన్నారా భోజనం చేసి ఏం నీళ్లు ఏం లేదు ఆ కష్ట ఎంత కష్టం అంటే స్ప్రెడింగ్ వరకు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో చూసేవాళ్ళం మేము సార్కి ఆ ఏమాత్రం లోపల నాకు ఇది కావాలి అని ఎప్పుడు ఉండదు ఆయన ఇచ్చే ఇస్తూ ఉంటారు అంతే ఆయన ఫస్ట్ ఆయన వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసేసుకున్నారు తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే ఆ డబ్బులు రెండు లక్షల ఎంతో వస్తుంది వచ్చింది వెంటనే ఏం చేశారంటే తులసి దళ ఫస్ట్ బుక్ తెలుగు అది ప్రింట్ చేయించేశారు ఆ డబ్బులతో ఆ డబ్బులతో ఇంట్లో ఫ్యామిలీ గడవాలి అమ్మాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు చిన్న పాపలు వాళ్ళిద్దరు ఎలా పోషణ ఏం లేదు అడిగారు మేడం బంధువులు అందరు అడిగారు అనమాట ఎలా చూసుకుంటావు అంటే నేను అందరికి జానం నేర్పిస్తాను సంఘమే సపోర్ట్ చేస్తుంది అది నేను నమ్ముతున్నాను అదే దాని మీదే నేను విశ్వసిస్తున్నాను అని చెప్పాను అనమాట కానీ కొన్ని ఇయర్స్ చాలా కష్టంగా నడిచింది కానీ సారు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ లేదు నేను తినలేదని నాకు నిద్ర లేదని పాపం నిద్రపోయే వాళ్ళే కాదు కొన్ని ప్లేసెస్లో వెళ్ళి అలా స్ప్రెడ్డింగ్ చేస్తూ చాలా కష్టపడ్డారు కానీ ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయలేదు నో కంప్లైంట్స్ నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అని చెప్పలేదు ఎప్పుడు నో ప్రాబ్లం నిజంగా సార్ నాకు ఇప్పుడు అంటుంటేనే గుర్తు వచ్చింది సార్ అందరం వెళ్ళి ఆయనకే చెప్పుకుంటాం కదా ఆయన ఎవరు చెప్పుకుంటా ఆయన ఎవరు సార్ మీరు ఏమైనా భోజనం చేశారా ఎట్లా ఉంది మీకు ఏమైనా చూసుకోవాలా ఎవరు ఫస్ట్ లో అయితే అసలు తర్వాత తర్వాత కొంతమంది ఉన్నారు కానీ బట్ ఫస్ట్ లో ఎప్పుడు లేదు ఆయన దగ్గర తీసుకుందామని వెళ్ళే వాళ్ళే కానీ ఫైనల్ గా సార్ సో మీకు వ్యక్తిగత పత్రిక అంటే ఎంత ఇష్టం మాకు తెలుసు సో ఈ ఈ రోజు చేస్తే అఫ్ కోర్స్ వీడుకోవాలి చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి సో మీరు ఎలా సార్ కి అంటే చివరికి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చెప్పలేని మాట్లాడాను కానీ లేకపోతే ఇది ఇంకా సార్ ఈ విషయం షేర్ చేసుకుంటే బాగుండు కానీ అట్లా ఏమైనా అనుకున్నది ఏదైనా మీ మనసులో ఉందా సార్ ఇంకా 
ఆయనతో ఎప్పుడు షేర్ చేయండి ఏమీ లేదు నాకు ఆయన ఎంత ఏకత్వ భావంతో ఆయన నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారంటే ప్రతి ఒక్కటి షేర్ చేసుకునే విధంగా ఆయన ఏదీ లేదు నాకు ఆయన అన్నీ షేర్ చేసుకునేవాడిని ప్రతి ఒక్కటి సార్ ఏమన్నా అనుకుంటారేమో ఇది షేర్ చేస్తే అట్లా ఏమీ లేదు అంత దగ్గరకు తీసుకున్నారు ఆయన హృదయంలోకి తీసుకున్నారు సో ఆయన నా గురువు నా దైవము నా మాస్టర్ నా అన్ని అంతే నా ఆయన నేను భూమండల మీద ఉన్నంతకాలం నేను అనుక్షణము ఈ ధ్యానము శాఖాహారము ఈ ఆత్మ విద్య ఆత్మ జ్ఞాన శాస్త్రం గురించి ఈ భూమండలం అంతా స్ప్రెడ్ చేయమన్నారనమాట ఆ విషయం చెప్పారు అది నేను చేస్తాను ప్లస్ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ చెప్పారు ఎందుకంటే లాస్ట్ బర్త్డే అప్పుడు సార్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆయన బాగా బాడీ చాలా టైర్డ్గా ఉంది సార్కి అప్పటికే ఆయన ఢిల్లీలో చండీగఢ్ అంతా తిరుగుతున్నారు కానీ నేను ఇన్వైట్ చేయగానే నేను వస్తున్నాను అని చెప్పారు అందరూ చెప్పారు లేదు మీరు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్తే ఆయన వినలేదు నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ బర్త్డేకి వచ్చారు వచ్చి ఆ రోజు చెప్పారనమాట ఇది నా కళ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఈ ఆత్మ జ్ఞాన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని బోధించగలిగే ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయము ఒక సహస్రారం కింద నేను పరిగణిస్తున్నాను ఇది నా కళ న్యూటన్ ఇది సాకారం చేస్తారు అని ఆ రోజు నేను ఐ రిసీవ్డ్ హిజ్ గైడెన్స్ ఆయన కళ నాకు అర్థమైంది నాకు ఆ రోజు నిర్ణయించుకున్న ఇలాంటి క్యూల్యూలు క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీస్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా రావాలి ప్రతి దేశంలో నెలకొల్పాలి ప్రతి దగ్గర ఎందుకంటే ధ్యానము ఒక ఎత్తయితే శాకాహారం ఒక ఎత్తయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయాలు ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని మాస్టర్స్ పిహెచ్డి చేసే ఆ యొక్క ఆ మహాజ్ఞానాన్ని విశ్వవిద్యాలయంలో రూపొందించి దాన్ని తయారు చేసి అందించాలనేది ఆయన కళ ఆయన స్వప్నం సో నేను దాన్ని మహద్భాగ్యంగా నాకు ఇచ్చిన ఈ ఒక ఒక మహాభాగ్యంగా భావిస్తున్నాను నేను ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు కూడా ఆయన ఇచ్చారు ఆయన ఆశీస్సులు ఆయన ప్రేమని అందించారు నాకు సో దాన్ని ఎప్పుడు నేను అనుకరిస్తూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడు అనుక్షణం ఫాలో అవుతుంటాను నైస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఇచ్చినందుకు ఇట్స్ మై ప్లెషర్ పత్రి గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఉంటుంది ఇంకా మర్చిపోతూ ఉంటాయి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్